வணக்கம் நண்பர்களே நான் தமிழ் வளர்ச்சி சேர்ந்து உங்கள் குரு அப்புறம் இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வாட்ஸ்அப் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய வந்து ஸ்பெக் இருக்குது அது வந்து பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாதி பேருக்கு தெரியறதில் இன்னைக்கு நம்ம சில ட்ரிக்ஸ் அதில் பார்ப்போம் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்றது வரிசையாக வாங்க லைனில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் நம்ம குரூப்பில் நம்மளை எல்லாருமே ஆள் ஆளுக்கு ஒரு குரூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கி அதில் நம்மளை ஆட் பண்ணி விட்டுறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கு சரி குரூப்பில் நமக்கு குறிப்பிட்டவங்க மட்டும் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணலாம் யார் வேணால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை இவங்கள தவிர ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ற உங்கள் காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கவங்க மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு விதமாக செட்டிங்ஸ் இருக்குது அது எங்கே போய் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க எப்பயும் போல் வாட்ஸ்அப்பில் செட்டிங்ஸ் போய்க்கிங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேசின் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேசியில் போய்ட்டு ப்ரைவேசி ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ப்ரைவேசியில் போயிட்டிங்கன்னா எப்பயும் போல் குரூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பாருங்கள் இந்த குரூப்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து எவ்ரி ஒன் கொடுத்திங்கன்னா யார் வேணால் உங்களை எந்த குரூப்பில் வேணால் ஆட் பண்ணுவாங்க உங்கள் அனுமதியே தேவையில்லை குரூப்பில் அவங்க ஆட் பண்ணிட முடியும் அது மாதிரி வேணாம் அது மட்டும் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க போகிற வர அவங்க குரூப்பில் ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் இருப்பீங்க அந்த குரூப்பில் இருந்து உங்கள் நம்பர் வாங்கி இன்னொரு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுவாங்கண்ணா அது மாதிரி நிறைய குரூப்பில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நாலாயிரம் மெசேஜ் இருக்குது அதனாலேயே நான் மெசேஜஸ் எதுவுமே பார்க்குறதில்ல வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் சரி மை காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கவங்க மட்டும் வைங்க மை காண்டாக்ட்ஸில் இருக்கவங்கன்னா உங்கள் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கவங்க அந்த குரூப்பில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டு குரூப்பில் ஜாயின் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை மை காண்டாக்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ட்டுருக்குன்னா யாராவது ஒரு சில குறிப்பிட்ட தவிர நபரை மட்டும் தவிர நான் வந்து குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி எப்படி உங்களுக்கு குரூப்பில் யார் ஜாயின் பண்ணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க எவ்ரி ஒன் மட்டும் எப்பயுமே வச்சுடாதீங்க அது ரொம்ப டேஞ்சர் நமக்கு நான் இப்போ ஏன் எவ்ரி ஒன் வச்சுருக்கேன்னா இப்போ குரூப்பில் வந்து நண்பர்கள்லாம் உங்கள் அட்மின் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க என் குரூப்பில் உங்களை ஜாயின் பண்ண முடியல நீங்கள் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓப்பன் பண்ணி கேட்கவும் நான் வந்து எவ்ரி ஒன் வச்சுருக்கேன் அடுத்த நம்ம என்ன ட்ரிப் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரூப்பில் பிடிக்காத இமேஜஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கல இதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு இமேஜஸ் ஸ்பாயில் ஆயிரும் அப்படின்ற ஒரு சில இமேஜஸ் இருக்கும் ஒரு பிக்சர்ஸ் இருக்கும் வீடியோஸ் இருக்கும் சரி அதை எப்படி நம்ம கேலரியில் ஆக்சுவலாக நம்ம மொபைல் வாங்குறாங்க கேலரியில் ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறாங்க அப்போ இது மாதிரி பார்த்துட்டா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் குரூப் ஓப்பன் பண்ணிங்க அந்த குரூப் எந்த குரூப்புன்றதை ஓப்பன் பண்ணிங்க நான் அந்த குரூப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் அந்த குரூப் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குரூப் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏதாவது இந்த குரூப்பில் தேவையில்லாத மெசேஜ் எப்படி வந்து மெசேஜஸ் இமேஜஸ் அப்புறம் சாரி இமேஜஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட கேலரியில் பார்க்காம இந்த குரூப்புக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க மேம் நீங்கள் வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அதாவது இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து பார்த்தா இருக்கும் ஆனால் உங்களோட கேலரியில் இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட குரூப் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் குரூப் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் மீடியா விசிபிலிட்டி குரூப் டீட்டெயில்ஸ் வந்துருச்சு மீடியா விசிபிலிட்டி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எஸ்ன் இருக்குது பாருங்கள் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அது வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் பட் ஆட்டோமெட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆயிடுச்சுனா டிஃபால்ட் வந்து எஸ் இருக்குது நீங்கள் எஸ்ன்ற இதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகி உங்களோட கேலரிக்கு வந்துடும் பட் நீங்கள் நோன் கொடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எதுவுமே டவுன்லோட் ஆகி உங்கள் கேலரிக்கு வராது இங்கே இருக்கும் கேலரியில் இதை காமிக்காது ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஸ் பார்க்க வரவங்க தேவையில்லாத ஃபோட்டோஸ் உங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லவர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் பெஸ்டிஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ எல்லோரும் அந்த நோ கொடுத்து வச்சுங்க அதான் பெட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா என்ன காமிக்கும் ரெண்டு ப்ளூ டீ காமிக்கும் உங்கள் மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துறாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி காமிக்காமல் அந்த மெசேஜஸ் வந்து ப்ளூ டீக் வராமல் ரீட் ரிசிப்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ப்ளூ டீக் காமிக்காது டபுள் டீ கூட இருக்கும் அதுக்கு இன்றைக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு விட்டுறாங்க குரூப் இவன் வந்து நார்மலாக நம்ம மெசேஜ் மட்டும் தான் பார்க்க மாட்டானா இல்லை பார்த்துட்டானா இல்லை ரீட் ரிசிப்ட் ஆன் பண்ணியிருக்கானா அப்படின்னு தெரியறதை கண்டுபிடிக்க எல்லாருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரிக்கு வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுவிட்டு அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா நமக்கு ப்ளூ கலராகவும் ப்ளே பண்ணாட்டி க்ரீன் கலராகவும் இருக்கிறத வச்சு அவங்க கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க
நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்றாங்க சில பேர் என்கிட்ட கேட்டவங்க அப்படி தான் கேட்டாங்க எந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்னா மேலே ஒரு மெசேஜ் வரும்போதே நோட்டிஃபிகேஷனோடு சேர்ந்து அந்த மெசேஜோட ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இந்த மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்கன்றது ஓப்பனாகவே தெரியும் அது வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணுன்றது தான் கேட்டாங்க எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்க்குறாங்க ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கோம் ஃபேமிலியாக அவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரதை பார்க்காம இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாங்க இப்போ நான் அதுக்குள்ளே போய் காமிக்கிறேன் போல் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணி செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க செட்டிங்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஹை ப்ரையாரிட்டி நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் பர்சன் அனுப்புகிற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை குரூப்பில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டையுமே கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரிங் டோன் எதுவும் மாத் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் மாற்றணும் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் வந்து இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து சிங்கிளாக தனியாக அனுப்புகிற மெசேஜுக்கு வந்து தனி நோட்டிஃபிகேஷனோ இல்லை குரூப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குரூப் வந்து முக்கியமான குரூப்பில் இருக்கேன் அந்த குரூப்பில் மட்டும் தான் இருக்கேன் அந்த குரூப்பில் மெசேஜ் வந்து எனக்கு தெரியணும் பர்சனலாக வந்தால் தெரிய வேணாம் அப்படின்னா இந்த குரூப்புன்ற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி தனித்தனியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹை ப்ரியாரிட்டி நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து இனிமேல் நியூ மேலே வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது நீங்கள் வந்து உள்ளே வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் மெசேஜ் வந்துருக்க மட்டும்தான் காமிக்கும் உங்களுக்கு அந்த மெசேஜை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்காது பப்ளிக்கில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து டைரெக்டாக மேலே ஷோ ஆகாமல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்த்தா தான் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது இன்றைக்கான தகவல் உங்களுக்கு போதும் நான் நம்புகிறேன் வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் அதில் இருக்க ஸ்பெக்லாம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க அதிகமாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உள்ள சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த தடவை ஒரு பாஸ் கோடை அனுப்பி வெப்சைட்டில் தான் நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பை யூஸ் பண்ணுவோம்னா வெப்சைட் மூலயமா எப்படி பாஸ் கோடை அனுப்புறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ஒரே பாஸ்வேர்டு போட்டு அனுப்புறது எப்படின்றதையும் பார்ப்போம் அதே மாதிரி மெசேஜ் பார்த்தோம் டெலிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்ப்போம் வேணும்னா உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் யாருக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நன்றி நண்பர்களை